హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు జీ తెలుగు న్యూస్ స్పోర్ట్స్ అనాలిసిస్ నేను కార్తీక్ అర్వ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ రసవత్రంగా సాగుతోంది సూపర్ ట్వెల్వ్ లో భాగంగా ఇవాళ నెదర్లాండ్స్ తో టీమిండియా తలపడనుంది సిడ్నీ వేదికగా మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది ఇక పాకిస్తాన్ పై విజయంతో భారత్ రెట్టింపు ఉత్సాహంతో ఉంది పసికున్న నెదర్లాండ్స్ పై సంపూర్ణ ఆధిపత్యం ప్రదర్శించాలని భావిస్తోంది టీ ట్వంటీ లో జట్టుతో తొలిసారి టీమిండియా ఆడబోతోంది సంచలనాలకు నెదర్లాండ్ కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా ఉంది రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగు వరల్డ్ కప్ లో ఇంగ్లాండ్ ను నెదర్లాండ్స్ ఓడించింది అందుకే ఆ జట్టుతో జర జాగ్రత్తగా ఆడాలని టీమిండియాకు మాజీ క్రికెటర్లు సూచిస్తున్నారు రైట్ ఇదే మ్యాచ్ కు సంబంధించి మనతో పాటు విశ్లేషణ పంచుకోవడానికి క్రికెట్ కమెంటేటర్స్ అండ్ అనలిస్ట్ మనతో పాటు ఉన్నారు ఇక రాకేష్ దేవరెడ్డి గారు సార్ నమస్తే సార్ విజయ్ మహావతి గారు వేణుగోపాల్ గారు రామ్ ప్రసాద్ గారు మనతో పాటు ఈ మ్యాచ్ గురించి విశ్లేషణ పంచుకోవడానికి ఉన్నారు మనతో పాటు జూమ్ లో రైట్ అందరికి ముందుగా వెరీ హ్యాపీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఇవాళ మనకు తెలుసు ఇండియా వర్సెస్ నెదర్లాండ్ మ్యాచ్ చిన్న చెట్టే బట్ తేలిగ్గా తీసుకోవాల్సిన జర జాగ్రత్త అన్నట్టుగా మాజీ క్రికెటర్లు కూడా అంటున్నారు ముందు మన రాకేష్ దేవరెడ్డి గారితో స్టార్ట్ చేద్దాం సార్ సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్ లో ఈ మ్యాచ్ ఆడబోతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఈ పిచ్ స్వభావం ఎలా ఉండబోతోంది ఒకవేళ టాస్ గెలిస్తే ఏ జట్టు బ్యాటింగ్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది బౌలింగ్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది సో ఆల్రెడీ ఒక మ్యాచ్ జరుగుతుంది బంగ్లాదేశ్ అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా మ్యాచ్ జరుగుతుంది ఫైవ్ ఓవర్స్ తర్వాత చిన్న వర్షం అంతరాయం వచ్చింది అండ్ దెన్ అగైన్ మ్యాచ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది అండ్ సేమ్ పిచ్ మీద ఆడతారు మోస్ట్ లైక్లీ సేమ్ పిచ్ మీద ఆడతారు కాబట్టి ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఓవర్స్ ఒకవేళ ఫుల్ మ్యాచ్ అయితే ఫార్టీ ఓవర్స్ మ్యాచ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఫార్టీ ఓవర్స్ మ్యాచ్ అయిపోతుంది కాబట్టి కొద్దిగా డ్యాంప్నెస్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో స్పిన్నర్ కి కొద్దిగా అనుకూలంగా ఉండొచ్చు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియా అండ్ న్యూజిలాండ్ కూడా ఇక్కడనే ఆడింది ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ దాంట్లో చూసినా ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ ఎంత మంచి స్కోర్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ రన్స్ స్కోర్ చేసింది అండ్ ఆస్ట్రేలియా కూడా స్కోర్ ద రన్స్ సో ఫాస్ట్ బౌలర్ కూడా అనుకూలంగా ఉండే బట్ ఆ రోజు వెదర్ కండిషన్ కి ఈ రోజు వెదర్ కండిషన్ కి దర్ ఇస్ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఎవర్ నో స్పిన్నర్స్ కి కొద్దిగా అనుకూలంగా ఉండొచ్చు బట్ ఇండియా విషయానికి వస్తే మంచి స్ట్రాంగ్ గా ఉంది వేర్ ఆస్ నెదర్లాండ్స్ మీకు చెప్పినట్టు దే మై సర్ప్రైజ్ ఎనీ వన్ కాబట్టి నన్ను రన్ రేట్ కూడా ఏమైనా పిక్చర్ లోకి వస్తుందా అనేది కూడా ఆలోచించాలి కాబట్టి ఇండియా ఏం చేసినా కూడా కొద్దిగా అడ్వాంటేజ్ ఇండియాకే ఉంటది బట్ ఐ థింక్ సెకండ్ బ్యాటింగ్ చేయడం బెటర్ ఒకవేళ టాస్ గెలిస్తే న్యూజిలాండ్ నెదర్లాండ్స్ ని ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ ఇన్వైట్ చేసి తక్కువ రన్ కి ఆల్అట్ చేసి బిగ్గర్ రన్ స్కోర్ చేస్తే ఓకే రైట్ విజయ్ గారి దగ్గరికి వెళ్దాం సార్ ఇండియా వచ్చేసరికి ఫుల్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బట్ నెదర్లాండ్ స్క్వాడ్ వచ్చేసరికి ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఈ పిచ్చెస్ వాళ్ళకి కొత్త అండ్ కొంచెం డ్యాంప్నెస్ ఉంటది వర్షం పడే అంటే వర్షం పడిన తర్వాత డ్యాంప్నెస్ ఉంటది అన్నట్టుగా అంటున్నారు ఈ ప్రభావం అనేది ఎవరికి అనుకూలించే ఛాన్స్ ఉంటది అంటారు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కార్తీక్ యాక్చువల్ గా ఒకటి మనం గమనించాలి ఏ జట్టు అయినా కూడా టీ ట్వంటీ పర్టికులర్ గా వన్ డే టెస్ట్ క్రికెట్ పక్కకు పెడితే టీ ట్వంటీ లోపల ఏ జట్టును కూడా ఇన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుంటే చిన్న జట్టు అని తక్కువ చూడడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే ఇందాక మీరే ప్రోలో చెప్పారు యాక్చువల్ గా టూ థౌజండ్ నైన్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో ఇదే టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ లో ఇంగ్లాండ్ కు సర్ప్రైజ్ చేసిన జట్టు ఇది అందులోకి ఈ జట్టులో మంచి క్లాస్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు బట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నారు కదా మీరు అది కొంచెం అప్పుడు ఏ జట్టుకైనా కూడా అది కొంచెం లోపంగా భావిస్తున్నాం యాక్చువల్ గా ఈవెన్ బంగ్లాదేశ్ కావచ్చు మనం చూస్తే కనుక ఇటు పర్టికులర్ గా చిన్న చిన్న జట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఐర్లాండ్ లాంటి జట్లు ఇవన్నీ కూడా ఇన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి యాక్చువల్ గా మ్యాచ్లు ఓడిపోవడం మనం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే రీసెంట్ గా జరిగిన బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్ తోటి కూడా చాలా దగ్గరికి అంటే క్లోజ్ గా వచ్చి ఓడిపోయిన సందర్భం నెదర్లాండ్స్ అది కూడా ఏంటంటే రన్ అవుట్స్ ఎక్కువ అయినాయి రన్ అవుట్స్ కావడానికి కారణం ఏంటంటే యాక్చువల్ గా అదే అవగాహన లోపం అంటాం కదా అది ప్రస్ఫుటంగా కనిపించింది సో అవి కనుక కొంచెం వాటి వాళ్ళు దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇంకా కొంచెం స్ట్రాంగ్ మైండ్ తోటి ఆడితే వాళ్ళు కూడా టఫ్ ఫైట్ ఇండియాకి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ సౌత్ ఆఫ్రికాతో ఇండియా ఆడుతుంది కాబట్టి టాప్ ఆర్డర్ ఏదైతే మన వాళ్ళు ఫె
పోరాడిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి నెదర్లాండ్స్ అనేవాళ్ళు ఈ ఇంపాక్ట్ అనేది ఇండియా టీం మీద ఎలా ఉండబోతుంది అంటే లాస్ట్ వరకు తగ్గ ఫార్ ఇస్తారు అన్నట్టుగా కూడా మనకు నెదర్లాండ్స్ తెలుస్తోంది ఈ మ్యాచ్ ను తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు ఇండియా అన్నట్టుగా కూడా అంటున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు పోరాడితే పోయేది లేదు అన్నట్టుగా వాళ్ళు పోరాడతారు మనకేంటంటే మనం విలువ వాళ్ళ గౌరవం దక్కించుకోవాలి ఎందుకంటే మనది ఒక టాప్ టాప్ నేషన్స్ మన క్రికెట్ ఆడే నేషన్స్ లో వరల్డ్ లోనే టాప్ నేషన్స్ లో మనం ఒకటిగా ఉంటాం సో ఎంతవరకు మనం ప్రూవ్ కూడా చేసుకున్నాం కూడా ఎంత వరల్డ్ కప్ లో ప్రూవ్ చేసుకున్నాం అలాగే అందరు కూడా దిగ్గజ ప్లేయర్లు ఉన్నారు ఇండియన్ టీమ్ లో సో వాళ్ళకు తెలుసు పసుకున అనుకోరు వీళ్ళను డెఫినెట్ గా వాళ్ళతో వాళ్ళకు కోచింగ్ స్టాఫ్ చెప్తూ ఉంటారు అలాగే సైక్రెట్ స్టోర్ చెప్తూ ఉంటారు మనం ఎలా ఆడాలి ఎందుకంటే ఇది అంత ఈజీ విషయం కాదు ఒక టాప్ వరల్డ్ లో టాప్ ట్వెల్వ్ టీమ్ లో మధ్య జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్ లోపల టాప్ టువెల్ అంటే ఏ టీమ్ అయినా గెలవచ్చు వరల్డ్ కప్ సో నెదర్లాండ్స్ అంత తక్కువ ఆషామాషి విహారం ఏం కాదు ఆ మ్యాచ్ కూడా అటు బౌలర్ చాలా బాగున్నారు అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేశారు ముఖ్యంగా ఫ్రెడ్ క్లాసన్ డిలీడ్ ప్రింగిల్ రూలో ఫాండర్ మేర్ వీళ్ళందరూ కూడా అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేశారు లైన్ అండ్ లెంత్ కట్టుబడి బౌలింగ్ చేశారు బ్యాట్స్మెన్ కు రూమ్ ఇవ్వలేదు ఎక్కడ కూడా అవకాశం ఇవ్వలేదు బంగ్లాదేశ్ చిన్న జట్టు కాదు బంగ్లాదేశ్ తో ఆడుతున్న మ్యాచ్ లో దాదాపు గా గెలుపు దాకా వచ్చి లాస్ట్ లో చివర్ లో ఓడిపోయింది బట్ నైన్ నైన్ రన్స్ తో ఓడిపోయింది కానీ వాళ్ళ పోరాట పట్టిక చాలా అద్భుతంగా అందరు కూడా విశ్లేషకులను ఆకట్టుకుంది అందరు కూడా చాలా మెచ్చుకున్నారు మంచి మంచి టీం వచ్చింది ఎందుకంటే మనం ముఖ్యంగా కొన్ని కొన్ని వరల్డ్ కప్ లో ఎలా ఉంటుందంటే చిన్న జట్టుతో ఆడుతున్నప్పుడు చాలా ఈజీగా ఓడిపోతుంటారు కానీ ఇక్కడ మన నెదర్లాండ్స్ అవి అలా కాదు ముఖ్యంగా టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో మరి ఇంగ్లాండ్ ను ఓడించిన వాళ్ళకి ఒక రికార్డు ఉంది సో అలాంటి టీమ్ తో ఆడుతున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఓడ్డు దగ్గర పెట్టుకుని ఆడాలి అది కూడా మన వాళ్ళకి తెలుసు దీంట్లో తక్కువ స్కోర్లు నమోదయ్యే అవకాశం అయితే లేదు డెఫినెట్ గా ఇండియా ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేస్తే ముఖ్యంగా టూ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ అవకాశం చేసే అవకాశం ఉంది అలాగే ఈ ఇంకోటి ఏంటంటే సెకండ్ చేసింగ్ ఈ వికెట్ మీద చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే బ్యాట్ బ్యాట్ మీద సరిగా బాల్ రాదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మన ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ జరిగింది సో న్యూజిలాండ్ బ్యాటింగ్ చేసిన తర్వాత చేసింగ్ లో ఆస్ట్రేలియా తడబడింది సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో బ్యాట్ డెఫినెట్ గా ఇండియా ఒకవేళ టాస్ గెలిస్తే డెఫినెట్ గా బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంటుంది ఎందుకంటే నెదర్లాండ్స్ అలాంటి అవకాశం ఇవ్వకపోవచ్చు నెదర్లాండ్స్ టాస్ గెలిస్తే డెఫినెట్ గా బ్యాటింగ్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే లాస్ట్ మ్యాచ్ రిజల్ట్ చూసాం అలాగే చేసింగ్ చేయడం ఇండియా అనేటువంటి బౌలింగ్ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి భిన్నమైన బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి చేసింగ్ చాలా కష్టం సో ఇక్కడ ఇద్దరు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఆడతారు ఇది ఒక ఈజీ మ్యాచ్ ఏం కాదు ఇది కూడా ఎందుకంటే ఈ మ్యాచ్ చాలా విలువైన మ్యాచ్ ఎందుకంటే దాదాపుగా వర్షం వర్షా చాలా మ్యాచ్ కు మ్యాచ్ లో వర్షార్పణం అవుతున్నాయి సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఇలాంటి చిన్న జట్లతో ఇలాంటి మంచి వాతావరణంలో మనం గెలవడానికే ప్రయత్నం చేస్తాం అది కూడా మంచి రన్ రేట్ తో గెలిస్తే చివర్ లో మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇలాంటి దృష్టిలో పెట్టుకుని మన పరస్మామిది కూడా బౌలింగ్ కోచ్ కూడా ఆల్రెడీ చెప్పనే చెప్పాడు ఇదే టీమ్ తో ఆడతాం టీమ్ లో ఏం మార్పులు ఉండవు ఇలాంటి ఏమైనా ఫిట్నెస్ ప్రభావం ఏమైనా ఉంటే తప్ప వేరే ప్లేయర్లు మార్చే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు సో మేబీ ఒకవేళ అక్షర్ పటేల్ ని తీసేసి పంత్ రాడించే అవకాశం ఉంటుంది సో పంత్ ను ఎలా బ్యాటింగ్ ఆట లో ముందుకు జరిపి కూడా అతను స్వేచ్ఛనిచ్చి బ్యాటింగ్ చేయించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అనుకోవచ్చు మేబీ హార్దిక్ పాండ్యా విశ్రాంతి అన్నారు సో అది కూడా జరుగుతుంది ఏమో చూడాలి ఎందుకంటే అక్కడ మనకు బ్యాక్ ఎండ్ లో కొంతమంది మంచి ప్లేయర్స్ ఉన్నారు దీపక్ కూడా ఉన్నాడు ఎందుకంటే అట్లాంటి ప్లేయర్స్ కి ఇట్లాంటి టీమ్స్ తో అవకాశం ఇస్తే సో ఆల్రెడీ మంచి అనుభవం ఉన్న దీపక్ కూడా ఇట్లాంటి మ్యాచ్ లో వినియోగించుకుంటే వాళ్ళకు కూడా ఒక ప్రాప్తి ఏర్పడుతుంది సో దాని వల్ల డెఫినెట్ గా ఒక మంచి అందరినీ టెస్ట్ చేసే అవకాశం ఈ మ్యాచ్ లో లభిస్తుంది ముఖ్యంగా లాస్ట్ లో మనకు లభించకపోవచ్చు ఇక్కడ లాస్ట్ లో టఫ్ మ్యాచెస్ ఉన్నాయి సౌత్ ఆఫ్రికా తోటి అలాగే బంగ్లాదేశ్ తోటి కూడా ఇవన్నీ కూడా మనం టీ ట్వంటీ లో ఏ జట్టు కూడా తక్కువ అంచనా వేయడానికి వీల్లేదు అనేది అలాంటి మనకు చెప్పకనే చెప్పా ఇంతకుముందు మ్యాచ్ లో కూడా బంగ్లాదేశ్ తో దాదాపుగా గెలుపు దాకా వచ్చి ఓడిపోయిన మరి నెదర్లాండ్స్ తక్కువ అంచనా వేయదు డెఫినెట్ గా వేయదని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే మనతో పాటు వేణుగోపాల్ గారు కూడా ఉన్నారు సార్ ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అన్నట్టుగా అంటున్నారు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నేను ఆల్రెడీ గుడ్ మార్నింగ్ ఇంగ్లాండ్ వర్సెస్ ఐర్లాండ్ మ్యాచ్ చూసాం ఐర్లాండ్ అనూహ్యంగా గెలిచింది డక్వర్త్ లూయిస్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్
ఈ మ్యాచ్ ని ఏ మ్యాచ్ ని ఈజీగా తీసుకోవటానికి లేదు మనం నేను ఐర్లాండ్ డెఫినెట్ గా ఈజ్ అ బెటర్ టీమ్ దాన్ నెదర్లాండ్స్ దానిలో ఎటువంటి సందేహం ఉండకూడదు మనకి బట్ ఏంటంటే ఏ టీమ్ ని మనం ఈజీగా తీసుకోకూడదు ఇప్పుడు పరాస్ మాంబ్రే అన్న మాట నాకు నచ్చిందండి లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉండవు టీమ్ లో మార్పులు ఉండవు ఎవరికి రెస్ట్ ఉండదు అన్నది చాలా టిపికల్ ఆస్ట్రేలియన్ వే అండి ఆస్ట్రేలియా మీరు చూడండి ఎప్పుడు చేంజ్ ఇన్ ప్లాన్స్ కొద్దిగా ఈజీగా తీసుకోవటం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దామని ఆలోచన వాళ్ళకు ఉండదు దే విల్ నాట్ మేక్ చేంజెస్ ఎందుకంటే మొమెంటం ఒకసారి షిఫ్ట్ అయితే కష్టపడి పాకిస్తాన్ తో మనం ఏం సంపాదించాం ఇదే మొమెంటం ని మనం కంటిన్యూ చేసి ఇంకో రెండు మ్యాచ్లు గెలిస్తే మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెమిఫైనల్ గ్యారంటీ ఉంటుందండి మన అదృష్టానికి మనం గ్రూప్ ఆఫ్ డెత్ లో లేము మనం ఆ గ్రూప్ అయితే ఆ గ్రూప్ లో అయితే ఏమవుతుంది ఏ టీమ్ కి సర్టన్టీ లేదు సో ఏంటంటే మన ఛాన్సెస్ తీసుకోవడానికి ఒక విధంగా మనం తెలివిగా చూస్తే గనక మనం సెమిఫైనల్ కోసం ప్రిపేర్ అవ్వాలి సెమిఫైనల్ లో ఏ టీం రావచ్చు ఇంగ్లండ్ రావచ్చు ఆస్ట్రేలియా రావచ్చు అని ఈవెన్ న్యూజిలాండ్ కూడా రాదు సో ఏంటంటే మన సెమిఫైనల్ కోసం ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే మొమెంటం మన చేతిలో ఉండాలి మొమెంటం చేతిలోంచి పోతే కనుక చాలా కష్టం అయిపోతుంది మనం ఇది మన నెదర్లాండ్స్ తో కాదు జింబాబ్వే తో కాదు ఏంతోనూ మనం మ్యాచ్ ని లైట్ గా తీసుకోవటానికి లేదు టీమ్ లో చేంజెస్ ఉండకూడదు ఒక విధంగా ఏంటంటే రోహిత్ శర్మకి కేఎల్ రాహుల్ కి ఒక ఇన్నింగ్స్ ఆడే మంచి అవకాశం ఇది ఇఫ్ పవర్ ప్లే గురించి ఆలోచించి మ్యాచ్ గురించి ఆలోచించి అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరూ ఒక ఎంత ఓవర్స్ ఉన్నారంటే చాలా దాని తర్వాత చాలా డిస్ట్రక్టివ్ గా తయారవుతారు ఇద్దరు ఎంత ఓవర్స్ ఉన్నాను అప్పటికే చాలా డామేజ్ అయి ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరు వల్ల విరాట్ కోహ్లీ టామ్ లో ఉన్నాడు సూర్యకుమార్ యాదవ్ కొన్ని రన్స్ సంపాదించాలండి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ టార్గెట్ చేయాలి అండ్ మన కింద మ్యాచ్ లో డిస్కస్ చేసినట్టు వికెట్స్ పడకుండా మనం దినేష్ కార్తిక్ వరకు రాకుండా మనం చూసుకోవాలి ఈ మ్యాచ్ లో ఎందుకు ఏదైనా కావచ్చు మన నెట్ రన్ రేట్ కూడా ఆలోచించుకోవాలి మనం సో ఏంటంటే మన మ్యాచ్ ని పాకిస్తాన్ తో మ్యాచ్ ని గెలవలేదు అనుకుని మనం ఈ నెక్స్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్ ఆడాలండి ఏ మ్యాచ్ చేసి ఏ టీమ్ ని సిరీస్ కట్టుకోకుండా ఉండటానికి లేదు వర్షం పడితే ఇంకా డేంజరస్ మనకి ఎందుకంటే ఇలాంటి టీమ్స్ ఒక ఎందో ఓవర్ మ్యాచ్ ఏడు ఏడు అర్థో ఓవర్ చేస్తే దే బికమ్ మోర్ డేంజరస్ ఆ టైమ్ లో అంటే టెన్ ఓవర్స్ లో ఒక మ్యాచ్ డిసైడ్ అవ్వాలంటే మనకి పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోతుంది సో ఈగా తీసుకోకూడదు ఐర్లాండ్ ఏం చేసిందో మనం చూసాం అదే అన్ని టీమ్స్ కి ఒక ఒక నేర్చుకునే అవసరం ఇది ఏంటంటే ఏ టీమ్ ని ఈజీగా తీసుకోవడానికి లేదు కొద్దిగా ఈజీగా తీసుకున్నట్టు కనిపించింది అలాంటి మిస్టేక్ ఇంగ్లాండ్ చేయదు ఇంక ఏ టీమ్ చేయదు ఆ రిజల్ట్ తర్వాత రిజల్ట్ తర్వాత ఓకే రైట్ రాకేష్ గారు లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ది ఇంజరీస్ అనమాట గత పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ తో హార్దిక్ పాండ్యాకు కొంచెం క్రామ్స్ వచ్చినట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది మ్యాచ్ లో ఆడే అవకాశం ఉందా లేదా అన్నట్టుగా కూడా చెబుతున్నారు పై బౌలింగ్ కోచ్ కూడా ఒక వివరణ అయితే ఇచ్చారు అండ్ మార్పులు చేర్పులు జరిగే అవకాశం ఏమైనా ఉందా లేకపోతే సేమ్ టీమ్ తో ఆడే అవకాశం ఉందంటారా ఇంజరీ కొంచెం సీరియస్ కన్సర్న్ అయ్యి ఆ ఇంజరీ వల్ల నెక్స్ట్ వచ్చే మ్యాచెస్ కి ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ టేక్ దట్ ఛాన్స్ ఆ ఛాన్స్ తీసుకుని హార్దిక్ పాండ్యా ని కూర్చోబెట్టి యూ కెన్ బ్రింగ్ అన్ ఎక్స్ట్రా బ్యాట్స్మెన్ అన్నా లేకుంటే దీపక్ కూడా అన్నా తీసుకుని రావచ్చు ఎందుకంటే హార్దిక్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది కీ మెంబర్స్ ఇండియన్ టీమ్ లో ఫాస్ట్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ ఇండియా ఇస్ హ్యావింగ్ ప్రాబ్లం ఎప్పటి నుండి ఎప్పుడో చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఆ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ ప్రాబ్లం ఉంది దొరక దొరక ఒక మంచి ఆల్రౌండర్ దొరికింది కాబట్టి సీరియస్లీ హార్దిక్ పాండ్యా ఇంజరీ కొంచెం మేజర్ అయినా కూడా ఈవెన్ ఇఫ్ ఈస్ నాట్ ఫిట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫిట్ ఉన్నా కూడా ఐ డౌట్ దే విల్ ప్లే హిమ్ ఒకవేళ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిట్ ఉంటేనే ఆడిపిస్తారు చిన్న ఛాన్స్ కూడా తీసుకోరు హార్దిక్ పాండ్యా విషయంలో ఇంకా మిగతా ప్లేయర్స్ విషయంలో ఐ డోంట్ సి ఎనీ చేంజెస్ మేబీ అశ్విన్ ని రెస్ట్ ఇచ్చి చెహల్ ని తీసుకునే ఛాన్సెస్ కూడా లేకపోలేదు ఎందుకంటే లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఎక్కువ లేరు దీంట్లో లాస్ట్ గేమ్ లో పాకిస్తాన్ తో లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఉండే కాబట్టి అశ్విన్ తీసుకున్నారు అదర్వైజ్ దే గో విత్ సేమ్ టీమ్ ఇక దినేష్ కార్తిక్ విషయానికి వస్తే దినేష్ కార్తిక్ లాస్ట్ గేమ్ లో బాగా ఆడలేదు అని చాలా మంది అంటున్నారు కానీ వాట్ కెన్ యూ డూ ఇన్ టూ బాల్స్ అవుట్ అండ్ అంత నుంచి పెద్ద చేసేది ఏం లేదు రిషబ్ పంత్ అయితే ఛాన్స్ ఉండకపోవచ్చు ఓన్లీ వన్ చేంజ్ అది కూడా హార్దిక్ పాండ్యా అని పక్కన పెడితే అది
నవాజ్ తో లాస్ట్ ఓవర్ ఇప్పించాల్సి వచ్చింది ప్రీవియస్ గా కూడా చూసినాం అండ్ ఇండియా కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఓన్లీ ఫైవ్ బౌలర్స్ తో ఆడింది కాబట్టి ఐ థింక్ ఇఫ్ హార్దిక్ పాండ్యా ఈస్ నాట్ ప్లేయింగ్ దీపక్ కూడా విల్ బి ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఓకే రైట్ వేణుగారు సార్ సారీ సార్ విజయ్ గారు సార్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఈ నెదర్లాండ్ స్క్వాడ్ అంటే బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకుంటే ఫ్రెడ్ క్లాసన్ గానీ లేకపోతే బాస్ డే లేడే గానీ వీళ్ళిద్దరికి మంచి అనుభవం ఉన్నట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది గత కొన్ని గేమ్స్ లో కొన్ని వికెట్స్ కూడా తీసిన సందర్భం ఉంది వీళ్ళ రికార్డ్ అయితే బానే ఉంది వీళ్ళ ఇంపాక్ట్ అనేది మన ఓపెనర్స్ మీద ఎలా ఉండబోతుంది ఎందుకంటే ఓపెనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మరి అంత సక్సెస్ కానీ అటువంటి సందర్భం అయితే కనిపించింది ఒక కేఎల్ రాహుల్ ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ లో కొంచెం టచ్ లోకి వచ్చినట్టు అనిపించింది బట్ రోహిత్ శర్మ ఫామ్ అయితే కలవర్ పెడుతోంది మనకి అసలు నెదర్లాండ్ ప్లేయర్లు అంటే ఎవరెవరు ఉన్నాడో కూడా సరిగ్గా తెలియని పరిస్థితి మనకు కొంచెం చెప్పండి సార్ దాని గురించి అబ్సల్యూట్లీ నెదర్లాండ్ లో బౌలింగ్ స్ట్రెంగ్త్ చాలా చక్కగా ఉన్నది ఎందుకంటే బౌలర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఈవెన్ ఇండియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇందాక రాకేష్ అన్నట్టుగా సిక్స్ బౌలర్ ఎవరు అన్న ఆప్షన్ కనుక చూసుకుంటే చాలా చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఒక టైం లో కూడా పార్ట్ టైం బౌలర్స్ గా రోహిత్ శర్మ గానీ తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ వీళ్ళందరూ వేయడం మనం చూసాం కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఈ బంగ్లాదేశ్ దగ్గర ఈ ఐర్లాండ్ దగ్గర బ్రహ్మాండమైన బౌలింగ్ సారీ బ్రహ్మాండమైన బౌలింగ్ ఎబిలిటీ ఉన్న బౌలర్స్ ఎక్కువ ఎందుకంటే సెవెన్ బౌలర్స్ బౌలింగ్ చేయడం మనం చూసాం బంగ్లాదేశ్ తోటి అందులోకి క్లాస్ అండ్ బ్రహ్మాండంగా చేస్తాడు అక్కమన్ తర్వాత మిక్కరన్ తర్వాత లీడ్ అయితే చెప్పే అవసరం లేదు ప్రింగిల్ కూడా టెరిఫిక్ బౌలింగ్ చేస్తాడు అహ్మద్ వీళ్ళందరికీ కూడా వికెట్స్ దొరికినాయి ఎవరు కూడా వికెట్ తీసుకుని బౌలర్ గా లీడ్ యాక్చువల్ గా ఒక అకమెన్ కే దొరకలేదు అకమెన్ ఆల్రౌండర్ గా మరి బ్యాటింగ్ లో సిక్స్టీ టూ రన్స్ వచ్చి అదర కొట్టాడు బ్రహ్మాండంగా సో బ్యాటింగ్ కూడా లైన్అప్ చాలా చక్కగా ఉన్నది వాళ్ళది ఇంకా అన్నారు ఓపెనర్స్ ఓపెనర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులోకి రోహిత్ శర్మ తర్వాత మనకు కేఎల్ రాహుల్ నేను అనుకుంటాను ప్రతి మ్యాచ్ లో అట్లా అవుతుంది ఎందుకంటే అవే ఫ్రమ్ బాడీ ఆడినప్పుడు డెఫినెట్ గా కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉన్నాడు కేఎల్ రాహుల్ చాలా మ్యాచెస్ లో మనం చూసాం మధ్య కాలంలో దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాడని నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ సెషన్ లో డెఫినెట్ గా కోచ్ అదే చెప్తూ ఉంటాడు యాక్చువల్ గా ఎప్పుడైతే బిట్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ స్వింగ్ ఉంటుందో ఆ టైంలో ఓపెనర్ గా కొత్త బాల్ తో ఆడడం అంత ఆషామాషి విషయం కాదు అదే మిడిల్ ఆర్డర్ లో మరి కేఎల్ రాహుల్ అదే బాల్ వేసినప్పుడు అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉండకపోవచ్చు డెలివరీ కాబట్టి ఓపెనర్స్ గా ప్రతిసారి కూడా అదే రకంగా పేలవంగా ఆడతారు అనుకోరు అందులోకి ఇద్దరు మంచి అండర్స్టాండింగ్ ఉన్న ప్లేయర్స్ కనుక మిడిల్ ఆర్డర్ దాకా కూడా బ్యాటింగ్ రావచ్చే అవకాశం ఉండదు ఓపెనర్స్ సక్సెస్ అయితే ఇండియా అంత మంచి స్ట్రాంగ్ ఓపెనర్స్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా నేను అనుకుంటా ఐర్లాండ్ తోటి వీళ్ళు తక్కువ అంచనా వేసి మాత్రం ఆడకుండా కొంచెం రీడ్ చేసుకుంటూ కనుక ఆడితే డెఫినెట్ గా ఇండియన్ బ్యాటింగ్ మరింత స్ట్రెంగ్ అయిన అవుతుంది ఓకే రైట్ రామ్ ప్రసాద్ గారు టిమ్ ప్రింగిల్ అంటే గత మ్యాచ్ లు చూసుకుంటే పవర్ ప్లే లో నాలుగు ఓవర్లు వేశారు చాలా ఎకనామిక్ గా బౌలింగ్ చేశారు లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ అంటే దీనికి తగ్గట్టుగా ఇండియాలో మార్పులు చేర్పులో ఉండే అవకాశం ఏమైనా ఉందంటారా అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండర్ తీసుకునే అవకాశం ఏమైనా ఉందా లేకపోతే అక్షర్ పటేల్ ని కొనసాగించే అవకాశం ఉందంటారా అసలు సో అట్లా పర్టికులర్ గా ఇప్పుడు ఒక టీమ్ తో ఆడుతున్నప్పుడు దాని స్ట్రాటజీ కోసం మన దగ్గర అంత మార్పులు చేసే అంటే ఇప్పుడు అవకాశం కూడా లేకపోవచ్చు లేదు ఎందుకంటే కొంతమందికి బ్యాటింగ్ స్ట్రెంగ్ కావాలి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా రాహుల్ రోహిత్ ఇద్దరు కూడా బ్యాటింగ్ లో విఫలం అవుతున్నారు అనే చితికి మారు పేరు రాహుల్ ఎందుకంటే అతను ఒక మ్యాచ్ ఆడతాడు తర్వాత కొన్ని మ్యాచ్ ఆడతాడో లేదో తెలియదు సో ఈ మధ్య మనం ఓపెనింగ్ స్ట్రెంగ్త్ నే మర్చిపోయినాం అసలు ఓపెనింగ్ మనాలు రోహిత్ శర్మ రాహుల్ ఆడతారు అనే విషయం మర్చిపోయినాం చాలా మంది ఒప్పుకోరు బట్ దట్ ఈ నిజం మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి గత కొన్ని మ్యాచ్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా ఒక కన్సిస్టెన్సీ లేకుండా నిలకడ లేకుండా ఆడుతున్న టీం ఏదైనా ఉంటే ఓపెనింగ్ లో అది ఇండియా అనే చెప్పుకోవచ్చు యావరేజ్ ఉండొచ్చు బోలెడ్ యావరేజ్ హిస్టరీస్ ఉండొచ్చు కానీ గత పదిహేను ఇరవై మ్యాచ్ నుంచి చూస్తుంటే ఈ మ్యాచ్ తర్వాత మళ్ళీ మన ఓపెనింగ్ ఒక మంచి భాగస్వామ్యం నిలబోతుతానే అవకాశం లేదు సో ఇలాంటి సందర్భాలలో మార్పులు చేర్పులు అవకాశం ఉండదు అలాగే కొత్తగా ఒకటి ఒక లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్పిన్నర్ కోసం కానీ హాఫ్ స్పిన్నర్ కోసం కొత్తగా మనం చేయాల్సిన ఏమి అవసరం లేదు ఎందుకంటే అందరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే వరల్డ్ ఒక వరల్డ్ కప్ లెవెల్ లో ఆడుతున్నప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా అటు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్పిన్నర్ ని లె
టాప్స్ పెట్టను ఉంచితే నష్టం ఏం లేదు ఎందుకంటే అతను హీ కెన్ స్కోర్ ట్వంటీ థర్టీ రన్స్ అలాంటి ఇంకోటి ఫాస్ట్ బౌలర్ ను కూడా అద్భుతంగా ఆడగలుగుతాడు స్పిన్నర్లను దాటిగా ఆడే అతని స్వభావం ఉంది సో బౌలింగ్ లో వస్తే నాలుగు ఓవర్లు అతి త్వరగా వేస్తాడు ముఖ్యంగా బ్యాటర్ ని కుదురుకోనివ్వడు సో అలాంటి అది ఈవెన్ పవర్ ప్లే లో కూడా బౌలింగ్ చేసేంత సామర్థ్యం ఉంది అక్షర్ పటేల్ కి సో ఏ విధంగా అక్షర్ పటేల్ తీయడానికి జట్టు యజమాన్యం ఒప్పుకోకపోవచ్చు అలాగే దీపక్ కూడా ఒకవేళ రావాలి అనుకుంటే మరి ఎవరి స్థానంలో అనేది ఒకవేళ చెప్తే ఒకవేళ హార్దిక్ పాండ్యా క్రేజ్ ఇచ్చి మాత్రమే దీపక్ కూడా తీసుకోవాలి సో పర్టికులర్ గా ఒక టీమ్ లో ఒక బౌలర్ గురించి కానీ అంటే వేరే ఆప్షన్స్ గురించి కానీ మన దాంట్లో మార్పులు చేర్పు చేయడానికి అవకాశం లేదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా డెఫినెట్ గా సెటిల్ అయి ఉన్నారు సో ఎలాంటి బౌలింగ్ అయినా ఆడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ముఖ్యంగా అందరు కూడా ఐపీఎల్ లో లెఫ్ట్ ఆన్ స్పిన్నర్స్ ని కానీ అటు అందరినీ కూడా ఆడి వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో ఇలాంటి ముఖ్యంగా ఈ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కానీ కానీ వీళ్ళందరూ ఒక సెట్ అయితే అంటే ఒక బ్యాటర్ సెట్ అయితే ఇవన్నీ మర్చిపోతాం కానీ టాప్ ఆర్డర్ లో మనం ఎప్పుడు కూడా కన్సిస్టెన్సీ లోపిస్తున్నది మీరు గత పదిహేను అంటే మీరు పదిహేను ఇరవై మ్యాచ్లు చూడండి టాప్ ఆర్డర్ చాలా మటుకు విఫలం అవుతుంది ఎక్కువగా హార్దిక్ పాండ్య స్పంత్ అలాగే దినేష్ కార్తిక్ అలాగే సూర్యకుమార్ యాదవ్ మీద ఆధారపడి ఉంది మనం విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పుడిప్పుడే ఫామ్ లోకి వచ్చాడు సో మనం టాప్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ మూడు ముగ్గురు మ్యాటర్ ఇంత వరకు కూడా ఎలాంటి అవకాశం తీసుకోకుండా మరి కంటిన్యూస్ గా ఆడుతూనే ఉన్నారు సో ఈవెన్ కేఎల్ రాహుల్ కి అద్భుతంగా ఆడే ఇషాన్ కిషన్ పక్కకు పెట్టి కేఎల్ రాహుల్ తీసుకున్నారు సీనియర్ అని కానీ అలాంటి మరి అలాంటి మ్యాటర్ చాలా విఫలం అవుతున్నాడు ముఖ్యంగా తను తడపడుతున్నాడు ముఖ్యంగా మంచి స్కోరింగ్ రేట్ ఉండకలేకపోతుంది ఒక మ్యాచ్ రీసెంట్ గా ఫిఫ్టీ చేశాడు కానీ ఆ తర్వాత సాధికారికత లేదు అతను బ్యాటింగ్ లోపల ఒక దృఢత్వం లేదు ఆత్మవిశ్వాసం కనిపించట్లేదు అతను అసాఫ్ రాఫ్ అండ్ రాఫ్ అటువంటి బౌలర్ అని ఆడుతున్నప్పుడు అతను చాలా అలవోకగా ఆడే బ్యాటర్ అతను అద్భుతంగా ఆడగలిగే బ్యాటర్ అన్ని వైపుల షాట్లు ఆడగలడు అలాంటి కేఎల్ రాహుల్ మరి నిలకడ లోపించింది సో వీళ్ళకు కొద్దిగా ఆత్మవిశ్వాసం కావాలి అంటే ఈ మ్యాచ్ లో మార్పు లేకుండా దిగుతేనే మంచిదని నా అభిప్రాయం ఓకే రైట్ వేణుగోపాల్ గారు రైట్ విక్రమజిత్ సింగ్ మ్యాక్స్ ఓట్ అవుట్ బాస్ డే లాడే నెదర్లాండ్ ఓపెనింగ్ అంటే ఫస్ట్ డౌన్ వరకు ముగ్గురు బ్యాట్స్మెన్స్ ఉన్నారు బాస్ డే లాడే గురించి తెలుసు ఆల్రెడీ హీస్ అన్ ఆల్రౌండర్ అని చెప్పి అండ్ మంచి రికార్డ్ కూడా ఉంది హీస్ అన్ హైయెస్ట్ రన్ గెటర్ ఫ్రమ్ నెదర్లాండ్ అనమాట వీరి ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటారు ఎందుకంటే చాలా వరకు ఇండియన్ ఫ్యాన్స్ కి వీళ్ళ గురించి తెలియదు విక్రమజిత్ ఆల్రెడీ ఒక లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్ ఆల్రెడీ మంచిగా స్కోర్ చేస్తున్నాడు వీళ్ళ ఇంపాక్ట్ అనేది మన బౌలర్ల మీద ఎలా ఉండే అవకాశం ఉందంటారు అసలు ఇట్లా నెదర్లాండ్స్ మన టీమ్ ని చాలా ఎక్కువ థ్రెటన్ చేస్తుంది అని అని గుర్తించట్లేదు అంటే ఇప్పటి వరకు ఈ వరల్డ్ లో వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కొద్దిగా అదృష్టం బికాస్ నమ్మిపియా ఓడిపోయింది వాళ్ళు ఈ సూపర్ ట్వెల్వ్ లో వచ్చారు కాబట్టి బట్ ఆ కారణం వల్ల మనం వాళ్ళని లైట్ గా తీసుకోవడం లేదు కానీ వీళ్ళు ఎవరు బాల్ డీడ్ కెన్ ఒక ఒక థ్రెట్ డెఫినెట్ గా కావచ్చు ఎందుకంటే హై క్వాలిటీ ఆల్రౌండర్ ఆయన బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ టు బాగా చేయగలడు ఈ స్కోర్స్ అట్ వెరీ హై బాస్ట్ లీడ్ టిమ్ డి లీడ్ కొడుకు టిమ్ డి లీడ్ మన అందరికీ వాడే బట్ మన టీమ్ థ్రెటన్ అవుతుందని అనుకోవట్లేదు ఎంత స్కోర్ చేసి డోంట్ థింక్ వాట్ చేస్తే కనుక మన అదృష్టం ఏంటంటే ఈ సిడ్నీ లో మ్యాచ్ అయితే థ్రెట్ న్యూస్ అంటే ఇప్పటి న్యూస్ ఏంటంటే ఒక ఫుల్ మ్యాచ్ అవకాశాలు ఉన్నాయి మాక్సిమం అంటే ఒక సిక్స్ సెవెంటీన్ అవర్స్ చేయే అవకాశం ఉంటుంది సపోజ్ కొద్దిగా రెయిన్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నాను సో ఏంటంటే ఈ నెదర్లాండ్స్ టీమ్ మన టీమ్ ని థ్రెటన్ చేస్తుం చేస్తుంది అనుకోవట్లేదు నేను మన టీమ్ కంప్లీట్ జెట్ దిస్ అండి విరాట్ కోహ్లీ ఓన్లీ డెబ్బై మూడు రన్స్ స్కోర్ చేస్తే జయవర్ తర్వాత రెండో బ్యాట్స్మెన్ థౌజండ్ రన్స్ టీ ట్వంటీ కప్ లో చేసే రెండో మనిషి అవుతాడు విరాట్ కోహ్లీ విరాట్ కోహ్లీ అలాంటి అవకాశాన్ని వదులుతాడు నేను అనుకోవట్లా ఒక ఇంకో రోహిత్ శర్మ కేఎల్ రాహుల్ ఫామ్ లో లేరన్న మాట అంటానికి లేదు జస్ట్ దట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండట్లేదు ఎక్కువ చేయట్లేదు కానీ దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్ వాడు జస్ట్ దే ఆర్ నాట్ ఎక్కువ ఓవర్స్ లాస్ట్ చేయట్లేదు సో ఇట్స్ ఓవర్ ఆఫ్ టైమ్ ఇద్దరులో ఒకళ్ళు డెఫినెట్ గా లాస్ట్ అవరు ఐఎమ్ ష్యూర్ పాకిస్తాన్ లాంటి అటాక్ తో అండి బ్యాట్స్మెన్ అయినా ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ బౌలింగ్ అటాక్ హరీష్ రావు నసీం షా నసీం షా ఇంకా కంప్లీట్ గా ఫుల్ ఫ్లో లేదు
పైనంటే నాకు యాక్చువల్లీ నెదర్ స్పిన్ లో నుంచి పిచ్చేది పెద్ద థ్రెట్ వాళ్ళ ఫీల్డింగ్ వాళ్ళ ఫీల్డింగ్ లో వాళ్ళు వేరే వేరే లో వెళ్ళి ఆడుతున్నారండి వాడు వాళ్ళ ఫీల్డింగ్ చూడండి పెద్ద థ్రెట్ పిచ్చేది నెదర్స్ బౌలింగ్ బ్యాటింగ్ కాదండి ఫీల్డింగ్ నుంచి థ్రెడ్ కనిపిస్తుంది వాడు అంటే ఇఫ్ దే టేక్ టూ త్రీ స్పెక్టర్ క్యాచెస్ మన మొమెంటమ్ ని చెడగొట్టడానికి ఆ ఫీల్డింగ్ ఒకటే మనకి పెద్ద థ్రెడ్ అవుతుందండి వాళ్ళ క్వాలిటీ బౌలింగ్ బ్యాటింగ్ మన టీమ్ టీమ్ థ్రెటన్ చేస్తుంది ఈ ఈ మొమెంటమ్ లో థ్రెటన్ చేస్తుంది అనుకోనండి ఆ టీమ్ ఇస్ వెరీ వెల్ వెరీ వెల్ వెల్ ప్రిపేర్ విక్రమ్ జీత్ కూడా యూనో క్యూర్ లేసి బయటకు వచ్చి ఆడటం పెద్ద పెద్ద షార్ట్స్ ఆడటం పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఆడటం ఈ మధ్యన మన లేదు కాబట్టి మనకి థ్రెడన్ బి మీకర్ అన్ కొన్ని వికెట్స్ తీసుకుంటే హీల్ బికమ్ టాప్ వికెట్ టేకర్ అవుతాడు అన్ మీకర్ అన్ సో ఇలాంటి ధర్మపురు తప్ప మనకి ఆ వాళ్ల వల్ల ఈ నెదర్లాండ్స్ టీల థ్రెట్ ఉందని నేను నాకైతే లేదు అయితే విజయ్ గారు అంటే ఇందాడ మన రాకేష్ గారు చెప్పినట్టుగా పిచ్ మీద కొంచెం డ్యాంప్నెస్ ఉంటది స్పిన్నర్లకే అనుకూలించే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది అన్నట్టుగా అంటున్నారు అండ్ అంటే స్పిన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏమైనా చేంజెస్ జరిగే అవకాశం ఉందా అంటే అక్షర్ పటేల్ ప్లేస్ లో చాహాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేకపోతే ఏంటి యాక్చువల్ గా తారా మామ్రే చెప్పినట్టుగా టీమ్ లో ఏం చేంజెస్ లేవు అని అతడు చెప్పాడు స్టేట్మెంట్ బట్ ఒకటి మిగతా ఇందాక ఇంజురీ ఎవరన్నా ఒకళ్ళు ఇద్దరు కనుక ఉంటే డిఫరెంట్ గా ఒక స్పిన్నర్ ఛాన్స్ గా ఛాన్స్ గానే తీసుకుంటాం మేబీ ఎందుకంటే స్పిన్ ఫ్రెండ్లీ పిచ్చిది పర్టికులర్ గా సిడ్నీ గ్రౌండ్ అందులోకి డ్యాప్లెస్ ఉంటది అని అయితే నేను భావించాను అందులోకి ఆస్ట్రేలియన్ పిచ్ వస్తాను ఎందుకంటే మనం ఇందాక చర్చించాం ఎప్పుడు ఉంటది అంటే యాక్చువల్ గా కంటిన్యూస్ గా రెయిన్ ఫాల్ అవుతూ ఉంది మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి ఆ గ్రౌండ్ లో అన్నప్పుడు ఎంత కవర్డ్ పిచ్ అయినా కూడా ఆ మాయిశ్చర్ అనేది ఇంటర్నల్ గా కొంచెం డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అది మూడు నాలుగు రోజులు అయితే పూర్తిగా ఆ గ్రౌండ్ అంతా నాన్న అని ఉంటే లోపటి నుంచి ఉబి అంటాం మనం ఉబి ఉబి లాగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది బట్ చిన్న చిన్నగా పడ్డ వర్షాలకు అయితే ఆస్ట్రేలియన్ గ్రౌండ్ మెయింటెనెన్స్ కు అసలు హెలి ఓ కాలంలో అయితే హెలికాప్టర్ల తోటి వాళ్ళు డ్రైవ్ చేసేది ఇమీడియట్ గా సో ఇప్పుడైతే చాలా చాలా టెక్నాలజీ ఇంకా పెరిగింది కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పిచ్చి పైన ఏదో వర్షం కారణంగా దాని కారణంగా ఏదో ఇంపాక్ట్ అయితే నైన్టీ ఉండదు అక్కడ వర్షం పడితే విజయ్ గారు ఒకవేళ వర్షం పడితే ఒకవేళ టాస్ మీద ఇంపాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారు అంటే ఏ టీం అయితే టాస్ గెలుస్తుందో బౌలింగ్ తీసుకునే అవకాశం ఉందంటారు లేకపోతే బ్యాటింగ్ తీసుకునే అవకాశం ఉందంటారు అసలు ఎందుకంటే గతంలో మనం చూసుకుంటే ఇంగ్లాండ్ వర్సెస్ ఐర్లాండ్ మ్యాచ్ లో కూడా డక్వర్త్ లూయిస్ ప్రకారం ఐర్లాండ్ గెలిచింది ఎస్ ఎస్ ఈ డక్వర్త్ లూయిస్ కొంచెం కొంప ముంచుతుంది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బట్ యాక్చువల్ గా వర్షం పడ్డది అంటే డెఫినెట్ గా అవుట్ ఫీల్డ్ అనేది ఎంత మీరు మెయింటైన్ చేసినా కూడా ఏ గ్రౌండ్ లో పిచ్ పైన కవర్డ్ ఉంటది కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు కనుక అవుట్ ఫీల్డ్ చాలా చాలా ఫీల్డింగ్ చేయడంలో మాత్రం చాలా స్టబుల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి డెఫినెట్ గా బౌలింగ్ చేయడానికి ఎంచుకోరు బ్యాటింగ్ చేస్తారు సెకండ్ బౌలింగ్ చేయడానికి ఎవరైనా కూడా ప్రిఫర్ చేస్తారు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఆలోచిస్తే బట్ ఒకటి డెఫినెట్ గా మనం గమనించాలి ఈ డెక్వర్త్ లూయిస్ అనేది వర్షం పడితే మాత్రం ఇంపాక్ట్ చూపిస్తారు అది టాస్ లో మాత్రం డెఫినెట్ గా ఒక డెసిషన్ అది ఆచి తూచి తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది ఓకే రైట్ రాకేష్ గారు రైట్ వేణుగోపాల్ గారు మీరు చెప్పండి అంటే రన్ రేట్ అనేది ఎంత కీలకం కాబోతుంది అంటారు అంటే మనం చూసుకుంటే అన్ని దాదాపు క్లోజ్ మ్యాచెస్ అవుతున్నాయి ఒక ఫస్ట్ మ్యాచ్ తప్ప దాదాపు అన్ని క్లోజ్ మ్యాచెస్ అవుతున్నాయి ఎలా చూడాలంటారు రన్ రేట్ ని ఇది ఎంత ఇంపాక్ట్ చూపించే అవకాశం ఉందంటారు అసలు వేణుగారు ఏమంటే రన్ రేట్ మనకి మనకి ఇంపాక్ట్ చేసి రన్ కూడా వినిపిస్తుంది వినపడుతుంది చెప్పండి సార్ రన్ రేట్ మన్ని ఇబ్బంది పెడుతుందని కూడా కోనండి ఎందుకంటే మన టీం సపోజ్ ఈవెన్ ఇన్ బ్యాటింగ్ చేసినా మన టీం వాళ్ళ టోటల్ లెటర్స్ ఒక నూట నూట అరవై వరకు చేశారనుకోండి వాళ్ళు మనం సిక్స్టీన్ సెవెన్ ఓవర్స్ లో మనం ఫినిష్ చేసేస్తామని అనుకానండి ఐ డోంట్ థింక్ రేట్ మనని ఇబ్బంది పెట్టు అని అన్న చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఫీలింగ్ ఉందండి మన టీం ఈస్ట్ ఈ గ్రూప్ స్టేజెస్ లో ఎవరు ఆపలేరు అన్న అన్న థింగ్ నాకు తెలిసి గ్రూప్ టాపర్స్ అవుతారు మన వాళ్ళు వెరీ డిఫరెంట్ తీరం లో మన టీం డెఫినెట్ గా విల్ బి ద గ్రూప్ టాపర్ అండి రన్ రేట్ మనకి థ్రెటన్ అవుతుంది అనుకోను 
బట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ లో అక్షర్ పటేల్ స్పిన్నర్స్ మన ఈ పిచ్చెస్ ఆడుతూ కొద్ది కొద్దిగా స్కర్ఫ్ అవుతాయి దే విల్ బికమ్ స్లైట్లీ కొద్దిగా స్పిన్నర్స్ ఫ్రెండ్లీ గా తయారవుతాయి స్పిన్నర్స్ కి ఎక్కువ యశస్ అక్షర్ పటేల్ అలాంటి పిచ్చెస్ చాలా డేంజరస్ బౌలర్ సో అక్షర్ పటేల్ ని మనం కంటిన్యూస్ గా ఆడాలంటే ఈ కొన్ని మ్యాచెస్ లో మనకి ఓడిపోయే థ్రెట్ ఎక్కువ లేదు కాబట్టి అక్షర్ పటేల్ తో చేయించాలి ఒక మ్యాచ్ లో మూడు సిక్స్ మనకే నష్టం ఎందుకంటే ఆయన చాలా హై గ్రేడ్ బౌలర్ ఆయన అండ్ పవర్ ప్లేస్ లో చేసి వికెట్ తీసే కూడదు ఆయన మీరు ఈ మధ్య నోటీస్ చేసి ఉంటారు వికెట్ మైడియన్ అలాంటి బౌలర్ రక్షర్ పట్ సో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అంటే ఐ రన్ రేట్ థ్రెట్ కాదని నా నా అభిప్రాయం ఓకే రామ్ ప్రసాద్ గారు ఆఖరిగా ఈ మ్యాచ్ లో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారా ఆఖరికి ఏం చెప్తారండి ఎట్లాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏం లేవు ఇండియా అలా ఒకటి గెలుస్తుంది మొదట బ్యాటింగ్ చేస్తే టూ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ పడుతుంది డెఫినెట్ గా అదే మనం మొదటిగా బౌలింగ్ చేసినట్టయితే మాత్రం వాళ్ళని వన్ థర్టీ కంటే కూడా తక్కువలోనే ఆలౌట్ చేసే అవకాశం ఉంది సో మన బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చాలా భిన్నంగా ఉంది ఎందుకంటే ఒకటి లెఫ్ట్ అండ్ బౌలర్స్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ హాఫ్ స్పిన్నర్ ఒకరు అలాగే లెఫ్ట్ హాఫ్ పేస్ స్వింగ్ బౌలర్ ఒకరు హర్షదీప్ హర్షదీప్ సింగ్ అలాగే అద్భుతంగా స్వింగ్ చేయగలిగే మన భువనేశ్వర్ అలాగే పేస్ తోటి ఎలాంటి బ్యాటింగ్ అయినా వనిపించే అషేమి ఉన్నాడు సో వీళ్ళందరూ కూడా చాలా మంచి లైన్అప్ ఉంది మంచి సమన్వయం ఉంది అలాగే హార్దిక్ పాండ్యా ఆడితే అదొక ప్లేస్ పాయింట్స్ ఎందుకంటే హార్దిక్ పాండ్యా స్లో బౌన్సర్స్ కానీ ఎఫెక్టివ్ బౌన్సర్స్ కానీ ప్రతి ఓవర్ లో కూడా తన బౌన్సర్స్ తో ఉపయోగించుకుంటున్నాడు అలాగే బ్యాటర్ కి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా తన లైన్ అయ్యంతో చాలా కట్టడ్ చేస్తూ బౌలింగ్ చేస్తూ అలాగే వికెట్ తీసి కూడా మనకి బౌలింగ్ చేయడం చూసాం మనం అతను ఫిట్ గా ఉంటే అతను అతన్ని ఆపడం ఎవరి వల్ల కాదు ఇంకోటి ఏంటంటే మెయిన్ గా మన టీమ్ లో ఒక బ్యాలెన్స్ అసలు మెయిన్ గా రావడం కారణమే హార్దిక్ పాండ్యా అక్షర్ పటేల్ ఎందుకంటే రవీంద్ర జడేజా ఉంటే అదొక విధంగా ఉండేది బట్ అతను ఫీల్డింగ్ లో కూడా కనీసం రన్స్ ఆపగలిగాడు బ్యాటింగ్ లో కూడా అద్భుతంగా ఆడగల బ్యాటర్ అలాగే బౌలింగ్ చేయగలడు కానీ ఇక్కడ హార్దిక్ పాండ్యా అక్షర్ పటేల్ కూడా ఆ సమన్వయాన్ని ఇక్కడ కూడా మరి తప్పించట్లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంకోటి ఏంటంటే హార్దిక్ పాండ్యా మెయిన్ గా ఏంటంటే తక్కువ బాస్ ఎక్కువ రన్లు కొట్టడం ఇంకోటి ఆత్మవిశ్వాసం అతను వికెట్ మీద ఉంటే అతని నడవడికనే అతని అటిట్యూడ్ చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి అతను నడిచే విధానంతో మనం మన పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈవెన్ ప్రపంచంలో మేటి మ్యాట్ బ్యాట్ బ్యాటర్ అయిన విరాట్ కోహ్లీ కూడా సహా అంటే తను సలహా ఇవ్వగలిగే స్థితిలో ఉన్నాడు అంటే హీఈస్ వండర్ఫుల్ ఎబిలిటీ గల బ్యాటర్ అంటే మీద రీడ్ చేయగలుగుతాడు బౌలర్ రీడ్ చేయగలుగుతాడు అలాగే ఫీల్డర్ రీడ్ చేయగలుగుతాడు ఎందుకంటే క్యాప్టెన్ కూడా రీడ్ చేయగలిగే సామర్థ్యం ఉన్న అద్భుతమైన ఒక మనకి ఆల్రౌండర్ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఐపీఎల్ లో రీసెంట్ గా గుజరాత్ టైటాన్స్ బర్ నుంచి మరి ఐపీఎల్ టోర్నీ గెలవడం సో ఆ తర్వాత అతని క్యాప్టెన్సీ కూడా అద్భుతంగా సాగింది సో అతనికి ఒక క్యాప్టెన్ మనకు క్యాప్టెన్ గా లేని క్యాప్టెన్ గా ఒక క్యాప్టెన్ కనిపించాడు మనకు ఒక అతను కూడా ఒక క్యాప్టెన్ అలా నడుస్తుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే అదనపు మనకు అదనపు ఒత్తిడి ఏ ఉండనే ఉండదు ఈ మ్యాచ్ లో కూడా ఫ్రీనెస్ ఉంటుంది అంటే ముందట బ్యాటర్స్ స్వేచ్ఛగా ఆడే అవకాశం ఉంటుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇంతకు ముందు మనం ఒకటి మీద ఆధారపడేది కానీ ఇప్పుడు మన టీం అలా కాదు ఇది రెండు మూడు వికెట్లు పట్టా అసలు ప్రాబ్లమే లేదు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ మధ్య ఈ మధ్యకాలంలో ఓపెనింగ్ జంట చాలా మటుకు విఫలం అవుతుంది కానీ అలాంటి బ్యాలెన్స్ లేకున్నా కూడా వీళ్ళ ఒత్తిడి లోన్ కావట్లేదు ఇంకా రెండు మూడు వికెట్లు పట్టా మిగతా వరకు అందరూ కూడా మేనేజ్ చేస్తూ వచ్చారు చివరి వరకు కూడా మేనేజ్ చేస్తారు అది అద్భుతం కొనసాగుతుంది ముఖ్యంగా టీ ట్వంటీ లో ఇది ఒక శైలి ఈ శైలి అద్భుతంగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మనం అంటే చివరి వరకు అంటే పన్నెండు ఓవర్లు అయిపోతాయి ఒక ఐదు వికెట్లు పడ్డా మనం లాస్ట్ ఎనిమిది ఓవర్లు కూడా మనకు కావాల్సినంత ఎంజాయ్మెంట్ లభిస్తుంది దట్ ఈస్ వాట్ టీ ట్వంటీ ఆల్ అబౌట్ ఎందుకంటే అద్భుతంగా ఎంజాయ్ చేస్తే ఒక వర్షం మాత్రమే మనకు కొంచెం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది రన్ రేట్ గురించి మీకు అడిగారు ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ అడిగారు రన్ రేట్ గురించి కూడా మనకు పెద్దగా ప్రాబ్లం లేకపోవచ్చు ఎందుకంటే మ్యాచ్ గెలుస్తున్నా కొద్దిగా రన్ రేట్ ఆటోమేటిక్ గా డెవలప్ అవుతుంది సో అటు పాయింట్స్ ఉంటాయి సో రన్ రేట్ తగ్గినా అటు మనకు పాయింట్స్ ఉండి కనుక నెట్ అండ్ పెద్ద ఉపయోగపడకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వేణుగోపాల్ గారు చెప్పినట్టు మనం గ్రూప్ గ్రూప్ లో టాప్ ఉన్నప్పుడు మనకు పెద్ద రన్ రేట్ పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ సెమీఫైనల్స్ కానీ ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఇలాంటి సందర్భాలలో మనకి
మనం ఈ మ్యాచ్ ను భావించవచ్చు ఎందుకంటే అద్భుత ఈవిల బౌలింగ్ దాదాపుగా సౌత్ ఆఫ్రికా అని బౌలింగ్ అలాగే ముఖ్యంగా వేణుగోపాల్ రావు గారు చెప్పినట్టు ఫీల్డింగ్ ద ఫీల్డింగ్ ఇస్ అండర్ ఫుల్ అసెట్ వాళ్ళు మైదానంలో ఒక చిరుతల్లా పరిగెడుతున్నారు బాల్ ను వాళ్ళు తీసుకుని మరి వికెట్ల వైపు వేసే ఆ విధానం అద్భుతంగా ఉంది అంటే సౌత్ ఆఫ్రికన్స్ ఆడుతున్నట్టుగా ఉంది ముఖ్యంగా సౌత్ ఆఫ్రికా ఫీల్డింగ్ లో మార్పు చేరుకున్న అందరు కూడా మన సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళే మరి ప్రపంచంలో ఒక ఫీల్డింగ్ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకోవచ్చింది అలాంటి గుర్తింపు తీసుకోవచ్చిన సౌత్ ఆఫ్రికా లెవెల్ ఫీల్డింగ్ స్థాయి చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎక్సలెంట్ ఫీల్డింగ్ అసలు అలాగే మనకు బ్యాటింగ్ లో విషయానికి వస్తే విక్టర్ జీత్ అకర్ మ్యాన్ అలాగే టామ్ కూపర్ ఎడ్వర్డ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు సో అంటే ఇక్కడ ఈ మ్యాచ్ లో ఈ మ్యాచ్ లో ఒకరు రాణించవచ్చు నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో ఇంకొకరు రాణించవచ్చు దిస్ ఇస్ ఆ టీమ్ గేమ్ ఈ రోజు రాణించిన వాళ్ళు రేపు రాణించకపోవచ్చు రాణించవచ్చు కూడా సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఎవరిని తక్కువ అంచనం వేయకూడదు కానీ ఒక మంచి మ్యాచ్ ఎంజాయ్మెంట్ ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే టీ ట్వంటీ అనేదే పూర్తిగా ఎంజాయ్మెంట్ విజయ్ గారు రైట్ సార్ విజయ్ గారు మన రామ్ ప్రసాద్ గారు చెప్తున్నట్టుగా టీమ్ బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంది ఇటు వేణుగోపాల్ గారు చెప్పినట్టుగా మనకి థ్రెట్ ఎక్కడ నుండి ఉంది అంటే ఫీల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుండే ఉంది అన్నట్టుగా అంటున్నారు రామ్ ప్రసాద్ గారు మరియు ఇంకో మాట కూడా అన్నారు అంటే సౌత్ ఆఫ్రికాకు ముందు జరిగే ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ లాంటిది ఈ మ్యాచ్ ఇక్కడ ఆచితూచి ఆడాలి అన్నట్టుగా కూడా అంటున్నారు ఓవరాల్ గా ఏం చెప్తారండి మీరు ఆఖరిగా అబ్సల్యూట్లీ నేను కూడా వాళ్ళతో ఏకీభవిస్తాను లేదు సందేహం లేదు ఎంత పెద్ద చిన్న జట్ అయినా కూడా దాన్ని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయకుండా అందులోకి ఇప్పుడు జరిగిన కొన్ని కొన్ని లోపాలు ఎప్పుడు ఎన్ని మ్యాచ్ ఆడినా కూడా ప్రతి మ్యాచ్ లో ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్ లో ఏదో చిన్న లోపం అనేది కనిపిస్తూ ఉంటది అది ఒక్కొక్కసారి మనం జీర్ణించుకోలేము ఒక్కొక్కసారి జీర్ణించుకుంటాం అంటే ఆడ్ ఆఫ్ సడన్ గా ఆ చిన్న లోపంతో మ్యాచ్ కనుక ఓడిపోతే దాన్ని జీర్ణించుకోలేము ఒకటి రెండు మూడు కాదు పది లోపాలు జరిగి కూడా మ్యాచ్ గెలిస్తే దాన్ని మనం గమనించాం పట్టించుకోం కాబట్టి జనరల్ గా కోచెస్ గానీ ఫీల్డింగ్ కోచ్ గానీ బౌలింగ్ కోచ్ గానీ చిన్న చిన్న లోపాలు పది జరిగి మ్యాచ్ గెలిచినా కూడా వాటిని పాయింట్ అవుట్ చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా తనని తీర్చిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి ఇందాక అన్నట్టుగా ఐర్లాండ్ గానీ లేకుంటే నెదర్లాండ్స్ గానీ లేకుంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాని ఈ చిన్న చిన్న జట్లే అనుకుంటాం గానీ వాళ్ళలో ఉన్న ఫీల్డింగ్ మాత్రం టెర్రిఫిక్ ఫీల్డింగ్ ఎబిలిటీ వాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా ఈ జట్లు చిన్న జట్లు ఇప్పటికీ వరల్డ్ కప్ లాంటి బిగ్ ఈవెంట్ లో అర్హత సాధిస్తున్నాయంటే అది ఫీల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి అని నేను భావిస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళలో బ్యాటింగ్ ఎంత చక్కగా ఉన్న బౌలింగ్ ఎంత చక్కగా ఉన్న ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి వాళ్ళు ఓడిపోవడం జరుగుతున్నది బట్ దీర్ఘకాలికంగా ఇదే టీములు కనుక కంటిన్యూస్ గా కొనసాగితే కనుక వాళ్ళు కూడా స్ట్రాంగ్ స్ట్రెంగ్ అండ్ టీమ్ గా మారే అవకాశం ఉంటది ఎందుకంటే మనం చూస్తే కనుక శ్రీకాంత్ శ్రీలంక ఒక కాలంలో ఇలా ఆడేది జింబాంబే ఒక కాలంలో ఇలా ఆడేది బంగ్లాదేశ్ ఒక కాలంలో ఇలా ఆడేది వాళ్ళు ఈ స్థాయికి రావడానికి ఇన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు కూడా పుంజుకున్నారు కాబట్టి ఈ అండర్ ఎస్టిమేట్ అనేది ఈ టీమ్ తో వ్యాధు అందులోకి ఏవైతే లోపాలు ఉన్నాయో వాటిని డెఫినెట్ గా రెక్టిఫికేషన్ చేసుకుని వచ్చే మ్యాచ్ లో వాటిని రిఫ్లెక్ట్ కాకుండా బ్రహ్మాండంగా గనక ఆడితే ఇండియా టాప్ లో ఉంటుంది అందులో సందేహం లేదు ఎందుకంటే టాప్ ఎవరు అడిగినా కూడా జట్టు ఏదైనా ఉన్నది టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ లో అంటే ప్రస్తుతం అయితే ఇండియానే చెప్తారు ఎవరైనా ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ విజయ్ మహావది గారు థ్యాంక్ యూ వేణుగోపాల్ గారు థ్యాంక్ యూ రామ్ ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ రాకేష్ దేవరెడ్డి గారు ఏదైనా కూడా చిన్న జట్టే బట్ వాళ్ళని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయొద్దు దే మైట్ సర్ప్రైజ్ యూ అన్నట్టుగా ఎక్స్పర్ట్లు చెప్తున్నారు అనలిస్ట్లు చెప్తున్నారు మాజీ క్రికెటర్లు కూడా చెప్తున్నారు రైట్ ఇది ఇవాళ స్పోర్ట్స్ అనాలిసిస్ కీప్ వాచింగ్ జీ తెలుగు న్యూస్ నిజం నిక్కచ్చుగా దిస్ ఇస్ కార్తిక్ సైనింగ్ ఆఫ